ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഓർമ്മകളിൽ വയലാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ നല്ല ഓർമ്മകളാണ് നമ്മളിലേക്ക് ജോസഫ് ജോൺ സാറിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് കേരളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അനശ്വരനായ പോയറ്റ് എത്രമാത്രം പാട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഓർത്താലും ഓർത്താലും തീരാത്ത അത്രമാത്രം മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്ന വയലാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ജോസഫ് ജോൺ സാറാണ് സാർ എറണാകുളം പുല്ലുവഴി സ്വദേശിയാണ് ജലസേചന വകുപ്പിൽ സൂപ്രണ്ടായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ജോസഫ് ജോൺ സാറിനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് വയലാറിന്റെ ഓർമ്മകൾ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ സർവേശ്വരന് നന്ദി മാറ്റനി ഫ്രീ വെബിനാറിന്റെ സാരഥി സാബു കേരളം സാറിനും എല്ലാ ഗുരുസ്ഥാനികർ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്വമനസ്സുകളും എന്റെ വിനീത നമസ്കാരം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് വയലാറിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് വയലാർ ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കാം സംഗീതത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ കുറെ കാലമായി ആഗ്രഹിച്ച് അതിന്റെ മോഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാബു സാർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാമോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശരി ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ അതങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് ജനു ഈ മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്നുള്ളത് വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ജന്മദിനമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിച്ചുകൂടാ ആ ദിവസം ഈ സംഗീതത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം പോലെ തന്നെ എനിക്ക് വയലാറിനോട് വയലാറിന്റെ ഗാനങ്ങളോടും ഉള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം ആ ഒരു വിഷയം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അല്പം സമയമേ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഒരുക്കം തുടങ്ങി വയലാർ കൃതികൾ കൈവശമുണ്ട് ഞാൻ പരതി തുടങ്ങി വയലാറിന്റെ ഗ്രാമ ഗാന പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ഓട്ട പ്രദർശനം തുടങ്ങി എങ്ങും എത്തുന്നില്ല എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാനും വയലാറിനോടൊപ്പം പാടിപ്പോയി ഈ മനോഹര തീരത്തു തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി എനിക്കിനിയൊരു ജന്മം കൂടി മതിയാവോളം പ്രേമിച്ച് മരിക്കാനല്ല വയലാറിന്റെ ഗാനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആസ്വദിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയുവാൻ ഒരു ജന്മം കൂടി വേണം എന്ന് ഒരു തോന്നൽ നമുക്കറിയാം ആ പ്രശസ്ത ഗാനം ചന്ദ്രക്കളപ്പം ചാർത്തി ഉറങ്ങും തീരം കൊട്ടാരം വിൽക്കാനുണ്ട് എന്ന സിനിമയിലെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം രചിച്ച് ദേവരാജൻ മാഷ് സംഗീതം നൽകി യേശുദാസ് ആലപിച്ച ഗാനം ചന്ദ്രക്കളപം ചാർത്തിയുറങ്ങും തീരം ഇന്ദ്രധനുസിൻ പൂക്കൾ കൊഴിയും തീരം ഈ മനോഹര തീരത്തു തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി നിത്യഹരിതയാ ഭൂമിയിലല്ലാതെ മാനസ സരസുകളുണ്ടോ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടോ പുഷ്പങ്ങളുണ്ടോ വർണ്ണമരാളങ്ങളുണ്ടോ വസുന്ധരെ മതിയാകും വരെ ഇവിടെ ജീവിച്ച് മരിച്ചവരുണ്ടോ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഈ ഗാനം ഇന്ദ്രധനുസിൻ പൂവുകൾ കൊഴിയും തീരം നമ്മളൊക്കെ തീരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ദ്രധനുസിൻ ഇന്ദ്രധനുസിന്റെ തൂവൽ കൊഴിയുന്നത് മഴയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതാണ് വയലാറിന്റെ ദൃഷ്ടി 
അതാണ് പയലാറിന്റെ സർഗ വൈഭവം അല്ലെ പയലാറിന്റെ രചനകളിലൂടെ മതിയാവോളം സഞ്ചരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇനിയും ആഗ്രഹം ബാക്കിയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ അറിയാതെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഞാൻ ഇത് ചന്ദ്രക്കളമം ജാത്തി ഉറങ്ങി ആ പാട്ടോടു കൂടി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതാണ് വയലാറിന്റെ വയലാറിനെ സ്പർശിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള എന്തും സുലഭമായി ലഭിക്കും ചോദിക്കുന്നത് എന്തും തരും അങ്ങനെ എന്ത് സ്നേഹവായ്പ വേണോ പ്രോത്സാഹനം വേണോ സൗഹൃദം വേണോ പ്രേമം വേണോ എന്ത് അനുഭൂതി വേണം അറിവ് വേണോ അതെല്ലാം പകർന്നു തരാൻ ഇതാ റെഡിയായി നമുക്കൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായി ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായി ഒരു തത്വചിന്തകൻ ഉണ്ടായി അതാണ് വയലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരിക എന്താണ് വയലാർ രാമവർമ്മ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ പേരായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് പ്രതികരിക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ വയലാർ പുന്നപ്രവയലാർ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് വിപ്ലവത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേപ്പിന്റെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ ചോര വീണ മണ്ണാണത് വയലാറിന്റെ ചെറുപ്പകാലം ആ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് അവിടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നേരിൽ കണ്ട് അനുഭവിച്ച് വന്ന ഒരു ബാലൻ കുട്ടനെന്നായിരുന്നു അല്ലെ ബാലൻ വയലാറിന്റെ പേര് ചേർത്തല എന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ സോറി വയലാർ എന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല താലൂക്കിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം അല്ലെ വളരെ കാലം മുമ്പ് വരെ പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ വയലാർ എന്ന് അടിച്ചു നോക്കൂ വയലാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അടിച്ചാലേ വയലാർ എന്ന ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുക വയലാർ എന്ന് അടിച്ചാൽ വയലാർ രാമവർമ്മയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവ ജീവചരിത്രമാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുക ആരാണ് വയലാർ എന്ത് ചോദ്യം അല്ലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വയലാർ ആരാണ് വയലാർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നിർവചിക്കാനാവാത്ത വ്യക്തിത്വം ഒത്തിരി വിശേഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുണ്ട് ജനപ്രിയ മലയാള കവി വിപ്ലവ കവി വിപ്ലവ കവി എന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് വയലാർ തന്നെയാണ് ഗഹനമായ ആശയങ്ങളെ കവിതയിലൂടെ ഗാനങ്ങളിലൂടെ സാധാരണ ജനത്തിന് പ്രാപ്തമാക്കിയ അതുല്യ പ്രതിഭയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നന്മയുടെ സത്ത സർഗാത്മകതയുടെ ഉറവിടം ഇതൊക്കെ തേടിപ്പിടിച്ച് സാധാരണ കവിതയിലൂടെയും സംഗീതത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിലൂടെ സാധാരണ മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ച മാന്ത്രിക വൈഭവത്തിന് ഉടമയാണ് വയൽ അറിവിന്റെ തത്വചിന്തയുടെ ഗഹനമായ ആശയങ്ങൾ സരളമായി സരസമായി നമുക്ക് പക പകർന്നു തന്ന വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് വയലാർ മലയാളിക്ക് ഒരു ഗുരുനാഥനാണ് വികാരമാണ് കണ്ണീർ കണമാണ് വയലാർ ജനിച്ചത് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ ജനി ജനനത്തെ കുറിച്ച് വർഷവും തീയതിയും പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറാണ് ഇപ്പോ അദ്ദേഹം മരിച്ചത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ നാൽപ്പത്തേഴെന്നാണ് ഓർമ്മ വളരെ ശരിയാണ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ മരിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് വർഷങ്ങളായി അതായത് അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് ആവുകയാണ് നാൽപ്പത്തേഴും നാൽപ്പത്തേഴും എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഇന്ന് വയലാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 
തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു ഗുരുനാഥനായി മുത്തച്ഛനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വയലാറിന്റെ അച്ഛൻ വെള്ളാരപ്പള്ളി കേരളവർമ്മ അമ്മ രാഘവ പറമ്പിൽ അമ്പാലിക തമ്പുരാൻ വയലാറിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം കവിതാരചന സംഗീത രചനയുമായി പകുത്ത് നൽകിയതായിരുന്നു തുടക്കം കവിതയിലാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു നല്ല കാലഘട്ടം അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നോട് കൂടെ ഗാനരചനയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചേക്കേറുകയുണ്ട് നാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വയലാർ വയലാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ചോര വീണ മണ്ണായി ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ ഒക്കെ തഴച്ചു വളർന്ന മണ്ണ് ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രദേശക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് തർക്കമുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നിനും ആ ഒരു ചിന്താഗതിക്കോ പ്രസ്ഥാനത്തോടോ ഒരു വിധേയത്വം പുലർത്തുന്ന ഒരു വിധേയത്വം എന്നല്ല അടിമത്വം പുലർത്തുന്ന ഒരു സമീപനമായിരുന്നില്ല വയലാറിൻ്റെത് അദ്ദേഹം വിശാലമായി ചിന്തിക്കുക വിശാലമായി സഞ്ചരിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് ആശയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് പഠനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് വിശാലമായി സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം കൈവയ്ക്കാത്ത ഇടങ്ങളില്ല പുരാണങ്ങൾ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളിൽ വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഉത്തമ ഗീതത്തിലെ പരാമർശങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനത്തിൽ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യവന കഥയിൽ യവന സുന്ദരി അങ്ങനെയുള്ള ആ കഥകളും ഒക്കെ അതിലൊക്കെ ഉള്ള വിശ്വ സാഹിത്യത്തിലുള്ള നന്മയുടെ ഉറവകളെ ചോർത്തിയെടുത്ത് അത് മനോഹരമാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് ആ ഒരു മാന്ത്രിക സ്പർശം നൽകി നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന കവിയാണ് പൈലൻ അദ്ദേഹം ഒന്നിനോടും അയത്തം കാട്ടി ഈശ്വരത്തിന്റെ അദ്ദേഹം തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ എത്ര എത്ര ഭക്തിഗാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു അനുഭൂതിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്ന രണ്ട് ലൈൻ സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവുമാത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും നോക്കൂ വയലാർ എവിടെ നിൽക്കുന്നു വയലാർ വയലാർ ആരുടെ ഒപ്പമാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്ന രണ്ടു വരി ഈ വാക്കുകളിൽ തന്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും ചിന്തയും വികാരങ്ങളും ഒക്കെ വയലാർ വിദഗ്ധമായി ചിത്രീകരിച്ചത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ആയിഷ എന്ന കവിത വളരെ പ്രശസ്തമാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ കഥാപ്രസംഗവും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സാമ്പശിവൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥയുണ്ട് ഈ മഹാകവികൾ കുഞ്ഞ് മനസ്സുകൾ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളുടെ നൊമ്പരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വിദഗ്ധരാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു കുമാരനാശാന്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട് തള്ളയും കുഞ്ഞും ഈ വല്ലയിൽ നിന്നു ചെമ്മേ പൂക്കൾ പോകുന്നിതാ പറന്നമ്മേ അപ്പൊ അമ്മ തീർക്കുന്നു തെറ്റിണ്ണി കൊല്ലാം പാറ്റകളല്ലേ ഇതെല്ലാം അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു സംവാദം കുഞ്ഞു മനസ്സിന്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്ത കവികളാണ് മഹാകവികൾ അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു വയലാറിന് ഇങ്ങനെ ഏഹ് ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വയലാറിന്റെ രചനകളിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കി അപ്പൊ ആയിഷ ഞാൻ ഈ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ആയിഷ ഒന്ന് വായിക്കാവുന്ന തീരുമാനം ആശാന്റെ കണ്ടകാവ് പലതും റെഫർ ചെയ്യണം പക്ഷെ ആയിഷ വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ അത് തീർത്തിട്ട് ഞാൻ വെച്ചു അതില് വയലാർ ഈ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെ എന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതാ കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് വായിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ബാലികയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബാലിക ആയിഷ തന്നെയാണ് 
നിഷ്കളങ്കതയുടെ പ്രതീകമായ ആയിഷയെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഉമ്മകൾ വിരിയുന്ന ചുണ്ടുമായി പതിവ് പോലും മുറത്തെത്തി കൊച്ചു പാലു വിൽപ്പനക്കാരി ആയിഷയാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീടാണ് അതായത് കഥാകാരൻ അവിടെ ആയിഷ പാലുമായി എത്തി പതിവാണത് അപ്പൊ ഞാൻ പതിവായിട്ട് ചോദിക്കും നിന്റെ പേരെന്താ നിന്റെ പേരെന്താണെന്നും ചോദിച്ച് ഞാൻ ആ കൊച്ചു ചുണ്ടിലെ കിലുങ്ങുന്ന മണിയൊച്ചകൾ കേൾക്കാൻ എന്തിനാ പേരറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്ന് മരുന്ന് കുട്ടിയുടെ പേരറിയാതിരിച്ചു കൊച്ചു പാവാടത്തുമ്പിൽ കൈ തീർത്ത് വെച്ചവൾ ചുണ്ടിൽ പിച്ചിപ്പൂ വിതലുമായി പറയും മറുപടി ചുണ്ടിൽ പിച്ചിപ്പൂ വിതലുമായി പറയും അല്ലെ അച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കും എപ്പോഴും മറക്കുന്ന ചേട്ടൻ ഓ ഇന്നലെ കൂടെ പറഞ്ഞതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കളിയാക്കും എപ്പോഴും നാണിക്കുന്ന കൊച്ചു പാവാടക്കാരി എപ്പോഴും നാണിക്കുന്ന കൊച്ചു പാവാടക്കാരി പേര് ഞാൻ പറയൂല മുഖവും വെട്ടിച്ചവൾ ദൂരത്തേക്ക് നോക്കി പാത്രം തീരെ തിരിയ തെരുവ് വേഗം പാലെനിക്കിനി വേണ്ട പാലെനിക്കിനി വേണ്ട പാതിയും കക്കൂസുള്ള തോട്ടിലെ നാറും വെള്ളം പണ്ടൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടവഴിയിലൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു വളരെ പ്രായമുള്ള ഞാൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിലൊക്കെ ജനിച്ച സിക്സ്റ്റിയിൽ ജനിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും വയലാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം അവിടെ എഴുതി ചേർക്കാൻ കാര്യം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങൾ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്താണ് കൊണ്ട് പുഴയിലിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ തള്ളുന്ന ഒരു ഇടമായിട്ടൊക്കെ മാറി അത് വേറൊരു രീതിയാണ് പക്ഷെ ഇതായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാ കളങ്കം ഇല്ലാത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ കാലം പഴയ ആ ഒരു ഇത് അവൾ അവളുടെ മുഖം ചെഞ്ചും ചെങ്കുമ്പം വീണത് പോലെ കൊടുത്ത് കരയാൻ ആരംഭിക്കും പാല് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് പാല് വിറ്റിട്ട് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ദുഷ്ടനായ അച്ഛനിരുപ്പുണ്ട് അദ്രുമാൻ അയാൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു പാല് വേണ്ടെന്ന് അപ്പോ പേരങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇയാൾ പാല് മേടിച്ചിട്ട് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ ഉത്തരം പറയാതെ മേശമേൽ കിടക്കുന്ന പുസ്തക പുസ്തക പുറന്താള് നോക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ ആയിഷ പോട്ടെ പാത്രം തിരിയെ തരൂ ചേട്ട ആ വനക്കിളിയുടെ കൊഞ്ചൽ അങ്ങനെ നീളും ആയിഷ നാടിൻ രോമാഞ്ചങ്ങൾ തൻ നീലക്കാടിനായിയുടെ കയ്യിൽ വന്ന മഞ്ഞ തുമ്പിയെ പോലെ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൻ മുഗ്ധ സങ്കല്പങ്ങളിൽ പൂത്ത പിച്ചക പൂങ്കാവിന്റെ മടിയിൽ വിരെ വിഹരിച്ചു നിഷ്കളങ്കയായ ബാല ബാല്യം ബാലിക മഞ്ഞപ്പുള്ളികളുള്ള നീലജായ്ക്കിറ്റും നീള കുഞ്ഞു തൊങ്ങൽ തുന്നിച്ചേർത്ത പാവാട ചുറ്റി കൈകളിൽ പൊട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചിരിക്കും വളകളും കൈതപ്പൂ തിരികിയ ചുരുളൻ മുടിക്കെട്ട് പുഞ്ചിരി അടരാത്ത മുഖവും തേനൂറുന്ന കൊഞ്ചലും മറത്തുമോ നിങ്ങളൻ നൈഷയെ ഇല്ല മറക്കില്ല ഐഷയെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഐഷയുടെ കഥ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐഷയുടെ കഥ പറയണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വയലാറിൻ്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ ഒരു പരാമർശത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടരുകയാണ് ഞാൻ തോറ്റു വയലാർ ജയിച്ചു ഞാൻ സംശയിച്ചതിന് വയലാർ എനിക്ക് നല്ല മറുപടി തന്നു കഴിഞ്ഞു ആയിഷയിലൂടെ ആയിഷയുടെ കഥ സമൂഹത്തിലെ ദുഷിച്ച ആചാരങ്ങളോടും കരുണയില്ലാത്ത മനോഭാവത്തോടും അനീതിയോടും അക്രമത്തോടും ഒക്കെയുള്ള ധാർമ്മിക രോഷത്തിന്റെ ആളിക്കത്തലായി പൊട്ടിത്തെറിയായി കേവലം നാൽപ്പത്തിയേഴ് വർഷത്തെ ഈ ലോക ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കി പ്രിയ കവി മടങ്ങിയെങ്കിലും നാൽപ്പത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ദീർത്ഥസ്മരണയായി തന്നെ 
മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ നിലകൊള്ളുകയാണ് മലയാളിയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി അതാണ് വയലാട് സർഗാത്മകതയുടെ വിളംബരങ്ങളായിരുന്നു ഓരോ വയലാർ കവിതകൾ വയലാറിന്റെ കവിതകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം പാദമുദ്രകൾ മഹാത്മജി മഹാത്മജിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി എഴുതിയ കവിതകളാണ് കൊന്തയും പൂണുവലും ക്രിസ്തുമതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നു ആയിഷ എനിക്ക് മരണമില്ല മുളങ്കാട് ഒരു ജൂഡാസ് ജനിക്കുന്നു എൻ്റെ മാറ്റുലി കവിതകൾ സർഗസംഗീതം അങ്ങനെ കുറെ കൊണ്ട് സമാഹ സമാഹരിക്കാത്ത കുറെ കവിതകൾ അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് ഇടതി ഇടതുപക്ഷ ജനകീയ ആഭിമുഖ്യം വയലാറിനുണ്ടെന്ന് നാം പറഞ്ഞു തൻ്റെ കൃതികളിൽ അതിൻ്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും ആവാഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ആയിഷ എന്ന കാവ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു വേദന തിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നു ഞാൻ വേരോടെ ചീന്തി പറിച്ചതാണ് ഈ കഥ അതെ വേദന തിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വേരോടെ ചീന്തി പറിച്ച കഥയാണ് ആയിഷയുടെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം കണ്ടതോ കേട്ടതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എഴുതിയതാണെന്ന് കരുതുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ഗാന രചനാ രംഗത്തേക്ക് വയലാർച്ചേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് പച്ച മനുഷ്യന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്ത രണ്ടായിരത്തിലധികം കഥ ഗാനങ്ങൾ നാടകത്തിനും ചലച്ചിത്ര ചലച്ചിത്ര ചലച്ചിത്രത്തിനുമായി അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗാനങ്ങളിലൂടെയാണ് വയലാർ മലയാളി മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയതെന്ന് പറയാം അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അനുവാദം കൂടാതെയാണ് വയലാർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചേക്കരുത് വയലാറിന്റെ പാട്ടുകളിലൂടെ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളിലൂടെ ആരും കേട്ടാൽ ചെവി കോക്കും ചെവി ചെവി കൊടുത്തു പോകും ആ പാട്ടുകൾ കേട്ടാൽ പക്ഷെ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ അവസരം കുറവായിരുന്നു റേഡിയോ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ ഒരു ലക്ഷറി ആയിരുന്ന കാലം ടി വി വരുന്നത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ റേഡിയോയിലെ ആ പാട്ടിനുള്ള പ്രത്യേക സമയം കാത്ത് കാതോർത്തിരിക്കേണ്ടി നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ അതുപോലെ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ കുറേ സമയത്തേക്ക് മാത്രം സ്ലോട്ടുകളായിട്ടായിരുന്നു പാട്ടുകൾ കേൾപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം സംസ്കൃത പഠനത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒഴുകിയത് കുട്ടിക്കാലത്തും ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചിരുന്നതായിട്ടും നമുക്കറിയാം സോറി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൽ കവിതയുടെ നാമ്പുകൾ മുളച്ചിരുന്നു മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ കവിതാ വാസനയെ തളിർക്കാനും പൂക്കാനും സഹായിച്ചത് ചങ്ങമ്പുഴ കവിതകളായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു വയലാറിന്റെ സർഗ വ്യാപാരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീന ശക്തി ചങ്ങമ്പുഴയാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ലളിത കോമള പതാവിൽ സുഖസ്രവമായ വൃ വൃത്തസംഗീതം വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമായ റൊമാൻറ്റിക് പ്രവണത ഭാവനയെ വളർത്താൻ ഇതൊക്കെ വയലാറിൽ വളർത്താൻ ഇതൊക്കെ പ്രേരകമാണ് ഒപ്പം ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായ കേരളത്തിന്റെ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായ അധ്യായം എഴുതി ചേർത്ത വയലാർ ഗ്രാമത്തിൽ സാന്ദര സംവേദനമായ തൻ്റെ കൗമാരം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ വയലാർ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയോട് വളർച്ചയോട് സ്വന്തം വളർത്തിയെ കൂട്ടിയിണക്കി എന്ന് കാണാം ബഹുജനങ്ങളുടെ പ്രകടമായ ജീവിത പ്രയാസങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി നോക്കിക്കാണാനും അവർക്ക് പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനുമുള്ള കാലിക പ്രേരണയിൽ നിന്നും വയലാറിന് മാറി നിൽക്കാനായില്ല മനുഷ്യ ചരിത്രം ഒരു അനുസ്യൂത പരിണാമ പുരോഗതിയാവണം നമുക്കറിയാം 
ചലനം 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 മാനവ ജീവിത പരിണാമത്തിൽ മയൂര സന്ദേശം ചലനം 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 ലോകസത്യം ഇവിടെ പയ്യ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അത് അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നു മുനിമാൾ മുനിമാർ പാടി അങ്ങനെ പാട്ടിന്റെ എല്ലാ വരികളും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് പാടാം ട്യൂഡൽ വേവ് കൂട്ടിയിണക്കി ആധുനിക വിജ്ഞാനം മനുഷ്യനെ ശക്തമാക്കും അതായത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരായിരുന്നു പയ്യ അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത് ആധുനിക വിജ്ഞാനം മനുഷ്യനെ ശക്തനാക്കുമെന്നാണ് അതുപോലെ നല്ലൊരു പ്രഭാതം നല്ലൊരു പുലരി നമുക്കുണ്ടാകും എന്ന് പ്രത്യാശ വെച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് വയലാർ വയലാർ മലയാളിക്ക് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും വയലാർ ഗാനങ്ങളാണ് ഗാനങ്ങൾ നൽകുന്ന അനുഭൂതിയാണ് ആത്മനിർവൃതിയാണ് സാന്ത്വനമാണ് അറിവാണ് കാഴ്ചപ്പാടാണ് സൗന്ദര്യമാണ് സംഗീതമാണ് എനർജിയാണ് സിനർജിയാണ് പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ് ഇതെല്ലാമാണ് വയലാർ മലയാളി ഏതാനും ഗാനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാൻ പ്രേമത്തെ ഇപ്പോഴോ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഡിവിനിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വയലാർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആ പ്രേമത്തിന് ഡിവിനിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ദുരന്തകര ദുരന്തകരമായ അവസ്ഥകൾക്ക് കാരണം പ്രേമത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അത് പ്രേമമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാമമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കേണ്ടി വരും പ്രേമത്തെ ദിവ്യമായ ഒരു അനുഭൂതിയായി വയലാർ കാണും ഇതിഹാസങ്ങൾ ജനിക്കും മുൻപ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രേമം ഈശ്വരൻ ജനിക്കും മുൻപ് പ്രകൃതിയും കാലവും ഒരുമിച്ചു പാടി പ്രേമം ദിവ്യമാമൊരനുഭൂതി പ്രേമം 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 എന്നെ ആകർഷിച്ച മറ്റൊരു ഗാനത്തിലേക്കും കൂടി പോവുകയാണ് പ്രേമ പിച്ചുകി 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 ഏതു ജന്മത്തിൽ ഏതു സന്ധ്യയിൽ എവിടെ വെച്ചു നാം കണ്ടു ആദ്യമായി എവിടെ വെച്ചു നാം കണ്ടു ചിരിച്ചും കരഞ്ഞും തലമുറകൾ വന്നു ചവിട്ടി കുഴച്ചിട്ട വീതികളിൽ ആ വാക്കുകളിലൂടെ ഒന്ന് ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ചു നോക്കൂ ചിരിച്ചും കരഞ്ഞും തലമുറകൾ എത്രയോ വന്നു എന്നിട്ട് അവർ ചവിട്ടി കുഴച്ചിട്ട വീതികളിലൂടെയാണ് നാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു വീണ പൊഴിഞ്ഞ നമ്മൾ തൻ കാലടി പാടുകൾ പൊടി കൊണ്ടു മൂടി കിടന്നു എത്ര നാൾ പൊടി കൊണ്ടു മൂടി കിടന്നു മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ ശുകി പ്രേമകുഷ്ടിക്ക് എത്ര മനോഹരമാണ് അപാര സുന്ദര രചനയെന്നല്ലാതെ എന്ന് പറയാം ഗംഭീര ആശയം ഗംഭീര സത്യം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് മാനസമയിലെ ഒരു വികാര സാന്ദരം ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു രംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കടലിലെ ഓളവും കരളിലെ മോഹവും കടലിലെ കടലിലെ ഓളം നിലയ്ക്കുവോ ഇല്ല അല്ലെ നിലച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അടങ്ങുകില്ലോ മനെ 
ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಾನಸಮೈನೆ ಬರು ಮಧುರಂ ಇಲ್ಲಿ ತರು ನಿನ್ನರು ಮಪ್ಪೂವಾಡಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾರೆ ಹಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ ವಿರಹತಿಂದೆ ತೀವ್ರದ ವರಚಿಗಾಟನ ಉದಾತ್ತರ ದಿನ ಪ್ರೇಮುಳ್ಳವರೇ ಮಲಯಾಳತಿ ಏಟೂ ಕೂಡ ವಿಪ್ಲವ ಗಾನಗಳು ರಚಿಸಿಟ್ಟಿರೋದು ಪೈಲಾರ್ ರಾಮವರ್ಮ ತನ್ನೆಯಾ ಓ ಎನ್ ಬಿ ಒಕ್ಕ ರಚಿಸಿಟ್ಟಿರೋದು ಆ ಓ ಎನ್ ಬಿ ನಮ್ಮದೆ ಮಾಶಂ ಓಕೆ ಆಸ್ಕರ್ ಮಾಶ್ ಓಕೆ ರಚಿಸಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ವಿಪ್ಲವ ಗವಿ ಅಂತ ಅರಿಯಪಡುವುದು ಪೈಲಾರ ಅಲ್ಲೇ 1952 ಲಿ ನಿಂಗಳನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಕಿ ಮೊದಲ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಯುಡೆ ಆದ್ಯ ಕಾಲ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಓ ಎನ್ ಬಿ ಕುರುಪಾಯಿರನು ಪ್ರಧಾನ ಗಾನ ರಚಿತ ನಮಕರಿಯಾ ಅದಿನ ಶೇಷಂ ಓ ಎನ್ ಬಿ ಕೊಲ್ಲಂ ಕಾಳಿದಾಸ ಕಲಾಗಂದ್ರತಿಲೇಕ್ ಮಾರಿಪೋಯಿ ಅಪ್ಪೋಳಾನ ವೈಲಾರ್ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಲೇಕ್ ಅಲ್ಲೇಗಿ ವೈಲಾರ್ ಅಲ್ಲ ವರಿಗ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಆನ ವೈಲಾರ್ನೆ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಗಾನಗಳ ರಚಿತ ವನ್ಮಟಿ ತುಲಾಭಾರಂ ಕೈಯಂ ತಲೆಯಂ ಪುರತಿಡರದು ಇನ್ನಲೆ ಇನ್ನ ನಾಳೆ ಮಾನಸಪುತ್ರಿ ಯಂತ್ರಂ ಸುದರ್ಶನ ತುಡಂಗಿ ಒಟ್ಟೇರೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವೈಲಾರ್ ವಿಪ್ಲವ ಗಾನಗಳ ರಚಿತು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೇಕಾಳು ಕೂಡಲ ಸಿನಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪ್ಲವ ಗಾನಗಳಾನ ಮಲಯಾಳಿ ಜನಗಳ ಏಟು ವಾಂಗಿ 1968 ಲೆ ಪುನ್ನಪ್ರ ವೈಲಾರ್ ಅನ್ನ ಸಿನಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ರಾಘವನ್ ಸಂಗೀತ ನಲ್ಗಿಯ ಮೂರು ಪಾಟಗಳು ಉಂಟು ಸಖಾಕಳೇ ಮುನ್ನೋಟ 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 ತೊಳಿಲಾಳಿಗಳೇ ಅದ ಆ ಒಂದು ಪಾಟ ದನ್ ತೊಳಿಲಾಳಿಗಳೇ ತೊಳಿಲಾಳಿಗಳೇ ಮನಸ್ಸಿ ವಿಪ್ಲವ ತಿರಗಳಿರಂಬಿಡು ಮಲಯಾಳಿಗಳೇ ಅಲೆಯಾಳಿಗಳೋಡಾನ ತೊಳಿಲಾಳಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಅಲೆಯಾಳಿಗಳು ಇನ್ನೇಡ ಎಂದಿನಾಣಿ ಕೈವಿಲಂಗುಗಳು ಎಂದಿನಾಣಿ ಜೈಲುಗಳು ಎಂದೊಂದು ಪಾಠುಂಡು ಉಯರಂ ನಾನ್ ನಾಡಾಗೆ ಎಂದೊಂದು ಪಾಠುಂಡು ಆಯಿರತಿ ತೊಳ್ಳಾಯಿರತಿ ಏಳುವತ್ತಿ ನಾಲಿಲೆ ನೀಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಂದ ಸಿನಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪ್ಲವ ಗಾನಗಳು ರಚಿತದು ವೈಲಾರ ಎಲ್ಲಾ ಗಾನಗಳು ವೈಲಾರಲ್ಲಿ ರಚಿತದು ಅದಲ್ಲ ಮರಿಕ ಞಂಗಳ್ಕು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಗಾನವುಂಡು ವಿಪ್ಲವಂ ಜಯಿಕಟ್ಟೆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ತಗರಟ್ಟೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಕ್ಕೆ ಎದಿರಾಯಿರದು ವೈಲಾರ ಕಳಿಮಣ್ ಪ್ರತಿಮಗಳೆ ಅಂತಾನ ಬಿಳಿಸದು ವಿಗ್ರಹಗಳೇ ಮರಕ್ಕು ನಿಂಗಳಿ ದೇವದಾಸಿಯೇ ಮರಕ್ಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಾ ನಿಂಗಳನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ 1970 ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಪೋಲ್ ಗಾನಗಳು ಎಳ್ದಿದ ಪೈಲಾರ ಬಹಳ ಪ್ರಶಸ್ತಮಾಯ ಒಂದು ವಿಪ್ಲವ ಗಾನ ಪೈಲಾರಂಡೆ ಮಗ ವೈಲಾರ್ ಶರಚಂದ್ರ ವರ್ಮ ಅದಹಂ ಬರೆಯನು ಎನಿಕ್ಕೆ ಏಟೂ ಅಚ್ಚಿಂದೆ ವಿಪ್ಲವ ಗಾನಗಳು ಎನಿಕ್ಕೆ ಏಟೂ ಇಷ್ಟ ಇದಾ ನಮಗೆ ಆ ಗಾನತಿಲೇಕ್ ಬರಾ ಪಲ್ಲನಯಾರಿನ್ ತೀರತ್ತಿ ಪದ್ಮ ಪರಾಗ ಕುಡೀರತ್ತಿ ವಿಳಕ್ಕು ವೆಕ್ಕಿಂ ಯುಗ ಕನ್ಯಗೆಯರು ವಿಪ್ಲವ ಗಾನಂ ಕೇಟು ಮಾಟುವಿನ್ ಚಟ್ಟಂಗಳೇ ಮಾಟುವಿನ್ ಚಟ್ಟಂಗಳೇ ಮಾಟುವಿನ್ 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 ಪಾಲಗಾನ ಕಾವ್ಯ ಕಲೆಯುಡೆ ಕಮಲ ಪೊಯ್ಗಗಳ ಕಣಿಗೊಂಡುಣರು ಕವಿಗಳು ಕಾವ್ಯ ಕಲೆಯುಡೆ ಕಮಲ ಪೊಯ್ಗಗಳ ಕಣಿಗೊಂಡುಯರು ಕವಿ ಉಣರು ಕವಿಗಳು ಅನುಭೂತಿಗಳುಡೆ ಗೋಪಸ್ತೀಗಳೆ ಒಳಿಗಣ್ಣರಿಯುಗೆಯಾಯಿರನು ಪುರಿಗ ಕುಡಿಯಾಲ ಅವರುಡೆ ಮಾರಿ ಪೂವಂಬೆಯುಗೆಯಾಯಿರನು ಅಂದ್ರೆ ಬೋನು ಅಗಾನ ಪೂರ್ವ ದಿಮುಖ ಮೊಂದು ಚುವನ್ನು ಚುವನ್ನು ತುಳು ತುಂಬು ಅಂತ ಪರೆಯಪ್ಪ ಇಡದಕ್ಷ ಪ್ರಸ್ಥಾನತಿಂಡೆ ಆ ಚುವಪಾಣ ದೇಹಂ ಉದ್ದೇಶಿಕೆಂದು ನನಗೆ ತೋನು ಪುದಿಯ ಮನುಷ್ಯನುಡರ್ನು ಪೂರ್ವ ದಿಮುಖ ಮೊಂದು ಚುವನ್ನು ಪುದಿಯ ಮನುಷ್ಯನುಡರ್ನು ಪ್ರತಿಭಾಗಳ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾಗಳ ಅಂಗನೆ 
പുതിയ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടു ഖനികൾ ജീവിത ഖനികൾ തേടും കലയുടെ സങ്കര വീതികളിൽ വീണ പൂക്കളെ വീണ്ടും ഉണർത്തിയ ഗാനം നമ്മെ നയിക്കുന്നു വീണ പൂക്കളെ വീണ്ടും ഉണർത്തിയ നാഗം നമ്മളെ ഗാനം നമ്മെ നയിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു മഹാകവിയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ആരെന്ന് പറയാം ശരിയാണ് വീണ പൂവേ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ കവിതയെ കുറിച്ച് ആസാന്റെ വീണ പൂവിനെ കുറിച്ച് വയലാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീണ പൂവ് എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പത്മതീർത്ഥമേ ഉണരു മാനസ പത്മതീർത്ഥമേ ഉണരു അഗ്നിരഥത്തിൽ ഉദിക്കും ഉഷസ്സിൻ അർഘ്യം നൽകൂ ഗന്ധർവ സ്വരരാകെ ഒഴുക്കൂ ഗായത്രികൾ പാടും ഗായത്രികൾ പാടും ആ പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഗായത്രി മന്ത്രത്തോടു കൂടി അല്ലെ അതൊരു ഭക്തിഗാനമായി ആണ് കരുതപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഒരു സാംസ്കാരിക വിപ്ലവത്തിനുള്ള ആഹ്വാനമായിട്ട് അതിനെ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് വയലാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു സർവരാജ്യ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുവിൻ സംഘടിച്ചു സംഘടിച്ചു ശക്തരാകുവിൻ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചുകൾ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് നഷ്ടപ്പെടുവാൻ വിലങ്ങുകൾ കിട്ടാനുള്ളത് പുതിയൊരു ലോകം ഇതൊക്കെ വിപ്ലവ ഗാനങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കാൻ സമയമില്ല ഈ ഗാനങ്ങളിലൂടെ മലയാളിയുടെ സിരകളിലെ ഊർജ പ്രവാഹമായി വയലാർ മാറി അക്കര പച്ചയിലെ അഞ്ചന ചോലയിലെ ആയിരമിതളുള്ള പൂവേ ആർക്കു വേണ്ടി വിടർന്നു നീ അല്ലിപ്പൂവേ ഒരു അല്ലിപ്പൂവിനെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല വയലാറിനെ സാധിക്കില്ല നമ്മളും അല്ലിപ്പൂവിനെയൊക്കെ കാണുന്നതാണ് കൊള്ളാം ആസ്വദിക്കും പക്ഷെ ഭാവനയ്ക്ക് ചിറക് വയ്ക്കാറുണ്ട് അതാണ് നാമം നമ്മളും കവികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്ഥാനാർത്ഥി സാറാമ്മ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എൽ പി ആർ വർമ്മ സംഗീതം നൽകിയ ഗാനമാണ് യേശുദാസും പി ലീലയും ചേർന്ന് പാടിയ ഗാനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഉത്തമ ഗീതത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഇതിൽ കാണാം സലോമന്റെ സലോമൻ സലോമ സോളമന്റെ ഉത്തര ഉത്തമ ഗീതം അത് പ്രണയ കഥകളാണ് പ്രണയ വർണ്ണനയാണ് അതിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന പറുതീസയിലെ പകുതി പിരിഞ്ഞൊരു പാതിരാമലർ തേടി ഈ വഴിയരികിൽ വന്ന് നിൽക്കുമോ ഒരിടയ പെൺകൊടി ഞാൻ അതൊക്കെ ആ ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സുന്ദരി സ്വീകരിക്കുകി പവിഴമല്ലിക പൂക്കൾ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ എവിടേക്കാണ് തന്റെ പ്രണയനിയെ അന്വേഷിക്കുക അകലവീനസിന്തിലും അമൃതവാഹിനി തടത്തിലും വിരഞ്ഞ പൂവിലും കൊഴിഞ്ഞ പൂവിലും തിരഞ്ഞു നിന്നെ ഞാനിതുവരെ ിരഞ്ഞു നിന്നെ ഞാനിതുവരെ സുന്ദരി അത് ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്ക് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ ഉദാത്തമായി ിളി ആണ് ഒരു നിമിഷം വയലാറിന്റെ പാട്ടുകൾ അർത്ഥങ്ങളെ പാടാൻ പാടാൻ 
ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു വരികൾ പാടാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും പാടാം ഇത്രയും പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് പെരിയാറെന്നുള്ള പാട്ട് വയലാറിന്റെ ആണോ പെരിയാറെ എന്നുള്ളത് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ 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 അപ്പൊ സാർ ഒന്ന് പാടിക്കോളൂ ആ ഒന്ന് പാടി നോക്ക് സാർ ഇല്ല സാർ ഓർക്കുന്നില്ല ആർക്ക് വേണേലും പാടാം കേട്ടോ രണ്ട് വരിയോ മൂന്ന് വരിയോ ആയിരം ആയിരം പാദസരങ്ങൾ ചക്രവർത്തിനി സുമംഗലി നീ ഓർമ്മിക്കുമോ നീലപ്പൊന്മാനെ ഉന്തേനരുവി ആര് പാട്ട് പറഞ്ഞില്ല ആ പാട സാർ പാട്ട് പാടാ ആ പാട സാർ സാറ് പറഞ്ഞ പോട്ടേത് ആയിരം പാദസരങ്ങളാ ആ ആയിരം പാദസര ആയിരം പാദസരങ്ങളിലുങ്ങി ആലു ആപ്പുഴ പിന്നെയുമൊഴുകി ആരും കാണാതെ ോളവും തീരവും ആലിംഗനങ്ങളിൽ മുഴുകി മുഴുകി ആയിരം പാദസരങ്ങളിൽ Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Where are you? 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 Thank you, sir. 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 ജനപ്രിയ ഗാനങ്ങളില് എപ്പോൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് വരാറുള്ളത് ആയിരം പാദസ്ഥലങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രകളപ്പം ചന്ദ്രകളപ്പം നല്ല ൂവൽ പൊഴിയും തീരും ഈ മനോഹര തീരത്തു തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി ചന്ദ്രകളപം ഗായകരുണ്ട് നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാടുന്നവരെ കോർത്തിണക്കിയ ഒരു സംഗീത സല്ലാപോ അതുപോലെ ഒക്കെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് നല്ല ഗായകരുണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് മൂടിയാലും മതി അതെ അങ്ങനെ പാട്ട് ആസ്വദിക്കാനേ അറിയാവൂ വേണുഗോപാൽ സാർ പാടാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ കുളിരും കൊണ്ടു പൂണുങ്ങി നടക്കും മലയാളി പെണ്ണാണ് ഒരു മലയാളി പെണ്ണാണ് നീലപ്പൊന്മാനെ നിത്യ വിശുദ്ധയാം കന്യകം കന്യാ മറിയമേ ഇഷ്ടപോലെ പാട്ടുകളുണ്ട് ആ ജോസുണ്ട് മൈക്ക് കൊടുക്കൂ 
ൂടിവരുന്ദരാത്രി എന്നെ നിന്മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാരമലരാക്കൂ ഇവിടം വൃന്ദാവനമാക്കൂ ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂച്ചൂടി വരും സുന്ദരഹേ മന്ദരാത്രി എന്നെ നിന്മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാരമലരാക്കൂ ഇവിടും വൃന്ദാവനമാക്കൂ സന്യാസിനി ഓ സന്യാസിനി നിൻപുണ്യ ശ്രമത്തിൽ ഞാൻ സന്ധ്യാ പുഷ്പവുമായി വന്നു ആരും തുറക്കാത്ത ഉമുഖവാതിലിൽ അന്യന് പോലെ ഞാൻ നിന്നു സന്യാസിനി ഓ ഓ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അനിൽകുമാർ സാറിനും സാറാ പാടിയത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിനെ പാട്ടിനോട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അനിൽകുമാർ സാറ് പാടിയത് രണ്ടുപേരും ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പാട്ടുണ്ടല്ലോ സന്യാസിനി നിൻ പുണ്യാശ്രമത്തിൽ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വയലാറിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് പറഞ്ഞൊരു അറിവാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഓരോ സൃഷ്ടിയും ഉണ്ടാവുന്നത് വേദനയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുമല്ലോ ഇപ്പൊ എന്ത് സൃഷ്ടിയാണ് പാട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചിത്രമാണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും കവിതയാണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു പാട്ടിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കൈപ്പേറിയ അല്ലെങ്കിൽ വേദനയേറിയ അനുഭവങ്ങളോടെ കടന്നു പോയപ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു മനോഹരമായ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പാട്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു ഈ സന്യാസിനി എന്നുള്ള സോങ് അപ്പോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വല്ലാതെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചു ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിന്റെ ഒരു പേര് കേട്ടപ്പോ ഈ ഒരു ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് കാരണം വയലാറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും ആ ഒരു പാട്ടുകൾ ആസ്വദിക്കാനും വേണ്ടിട്ട് എന്തായാലും വളരെ നന്നായിട്ട് ജോസഫ് സാർ കൊണ്ടുപോയി ബാക്കിയുള്ളവരും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് പാടിയത് ഓക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി ഞാൻ ആ പാട്ട് പാടിയപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കൂടുതൽ പാട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയം പക്ഷെ പാട്ടിന്റെ ലിസ്റ്റ് അനന്തമായിട്ട് ഉണ്ട് വയലാർ എന്ന് പറയുമ്പോ വയലാർ ഗാനങ്ങള് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നൂറുകണക്കിന് പാട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ പോകാം ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഗാനങ്ങൾ കൂടി പാടിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ സമാപ്തിയിലേക്ക് പോകാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഉള്ള സമയം നമുക്ക് ഇരിക്കുന്ന അത്രയും ആൾക്കാർക്ക് പാടാനുള്ളൊരു അവസരം നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെ ബാബു സാറെ തീർച്ചയായും പാട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള കമന്റ്സും ഫീഡ്ബാക്കും ഒക്കെ ആ സമയത്ത് ആകാം നാടക ഗാനങ്ങൾ അതിലൂടെയാണ് ഗാനരചന രംഗത്തേക്ക് വയലാർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ബലികുടീരങ്ങളെ ബലികുടീരങ്ങളെ പരതകളിലെന്തും കേടസ്മാരകളെ എന്ത് രസമായ പാട്ടാണ് പല നാടകകാരങ്ങളെ ശശികുമാർ സാറാണ് പാടുന്നത് സാർ പാടിക്കോളൂ പ്ലീസ് ശശികുമാർ സാർ പാടും കോടികൾ 
സമയത്തിന് പരിമിതി കൊണ്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ പാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതുപോലെ ചക്കര പന്തലിൽ മഴ ചൊരി അതിര് കാണാ കിളി എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നാടകത്തിന് വേണ്ടി പാടിയ എഴുതിയതാണ് ബലികൂടീരങ്ങളെ എഴുതി പാടിയത് എഴുതിയത് തുലാഭാരം എന്ന നാടകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സിനിമയല്ല ഏഴാൻ കടലിൽ നക്കരയുണ്ടോരേലമ്പാല സാഗരകന്യകൾ തെറ്റുവളർത്തിയ ഏലമ്പാല അതൊരു ചോദ്യ ഉത്തര ശൈലിയിലുള്ളൊരു പാട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വളരെ നാടകാനങ്ങളിൽ നമ്മളെപ്പോഴും കോളും കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്ന പാട്ട് എന്ന് വേണേൽ പറയാം പറന്നു 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 ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത കാടുകളിൽ കൂടുന്നു കൂട്ടി ഞാൻ മരക്കൊമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എൽ പി ആർ വർമ്മ സംഗീതം ചെയ്ത ഗാനം അതും വയലാർ എഴുതിയതാണ് ഒരു നാടകാനങ്ങളില് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഗാനം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അത് ഈശ്വരൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് വയലാർ പാടുന്നത് ഈരേഴ് പതിനാല് ലോകങ്ങൾ കുമരീശ്വരനുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടായിരിക്കാ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയാണ് ഇല്ലായിരിക്കാ കണ്ടിട്ടുള്ളവരില്ലല്ലോ കണ്ടിട്ടുള്ളവരില്ലല്ലോ മാനം മീത് മാണിക്യം കൊണ്ടൊരു മണിമാളികയുണ്ടോ മാണിക്യം കൊണ്ടൊരു മണിമാളിക സ്വർഗത്തിലുണ്ടോ മാനത്തിൻ മീത് അതിൽ മണ്ണിലെ മനുഷ്യന്റെ ജാതകം നോക്കുന്ന മാലാഖമാരുണ്ടോ ഉണ്ടായിരിക്ക ഇല്ലായിരിക്ക ഉണ്ടായിരിക്ക ഉണ്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ചോദിച്ചിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് വയലാർ പോകുന്നു കണ്ടോ ഈ രേഴ് പതിനാല് ലോകങ്ങൾക്കും ഒരു ഈശ്വരനുണ്ടോ ഇല്ലയോ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം നമ്മുടെ ജാതകം നോക്കാനായിട്ട് മാണിക്യം കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരത്തിൽ മാലാഹാമാരി ഇരിപ്പുണ്ട് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് എത്രയെത്ര വർണ്ണിക്കുന്നു പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഗാനങ്ങൾ എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സമയമില്ല ചക്രവർത്തിനി സ്വർണ്ണ താമര ഇതളിൽ ഉറങ്ങും സ്വർണ്ണ താമര ഇതളിലുറങ്ങും കണ്ണത്ത പോവന കന്യകെ ഓക്കെ ചക്രവർത്തിനി പാരിജാതം തിരുമ്പിടി തുറന്നു ചിത്രശിലാപ്പാളികൾ ഇന്ദുലേഖ വയലാറിന് ഇന്ദുലേഖ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ അമ്പിളി അതിനോടൊക്കെ വളരെ ഒരു മമതയായിരുന്നു മക്കളുടെ പേര് തന്നെ അതെല്ലാം ഈ അതിന്റെ പര്യായങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇന്ദുലേഖ ഇന്ദുലേഖ ഇന്ദ്രധനുസിലെ നൃത്തലോലെ ഇന്ദ്രധനുസിലെ നൃത്തലോലെ ആയിട്ടാണ് ചന്ദ്രൻ ഇന്ദുലേഖ വയലാർ കാണുന്നത് ഈ രാത്രി നിന്നെ കണ്ടിട്ടൊരു തീരാത്ത തീരാത്ത മോഹം നവഗ്രഹ വീതിയിലൂടെ ഒരു നക്ഷത്ര നഗരത്തിലൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇന്ദുലേഖയെ കുറിച്ച് വയലാർ പാടുന്നുണ്ട് സന്യാസിനെ കുറിച്ച് പാടിക്കഴിഞ്ഞു വെണ്ണ തോൽക്കുമൂടലോടെ വെൺ ചന്ദ്രലേഖ ഒരു അക്ഷര സ്ത്രീ അങ്ങനെ ഒത്തിരി മഞ്ജു ഭാഷിണി സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തെ ഒരു കാമുകിയെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തെ ഇകിടുത്തിയിട്ടില്ല വയലാർ എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് പനി നീർമഴ പൂമഴ തേൻമഴ മഴയിൽ കുതിർന്നൊഴകെ നനയുന്നതു കഞ്ചുകമോ സഖി നിന്നെ പുണരും യൗവനമോ മഞ്ജുഭാഷിണി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രകൃതി ഭംഗി ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കേട്ടിട്ട് 
കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു പുഴകൾ മലകൾ പൂവനങ്ങൾ അതെന്താണ് ഭൂമി കിട്ടിയ സ്ത്രീധനങ്ങൾ ആ എന്തൊരു സാമ്യ അല്ലെ ഒരു ഉൽപ്രേക്ഷയാണ് കാണിക്കുന്നത് സന്ധ്യകൾ മന്ദാര ചാമരം വീശുന്ന ചന്ദന ശീതള മണൽ കുറങ്ങൾ ഇവിടമാണ് ഇവിടമാണ് ഇതിഹാസ രൂപിയാ ഈശ്വരൻ ഏർ ഇവിടമാണ് ആദ്യമായി മനുഷ്യാഭിലാഷങ്ങൾ തള്ളിരിട്ട ഭൂമി കതിരിടുന്ന ഇവിടമാണ് അദ്വൈത ചിന്തകൻ കാലടി പതിഞ്ഞൊരു തീരം ഉണ്ടോ എത്ര നമ്മുടെ മലയാളത്തെ കേരളത്തെ വാനോളം ഉയർത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പുരുഷാന്തരങ്ങളെ എവിടെ കൊളുത്തുമോ പുതിയൊരു സംഗമ ദീപം നദികളിൽ സുന്ദരി യമുന 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 സഖികളിൽ സുന്ദരി അനാർക്കലി അനാർക്കലി വേറൊരു ഗാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഒത്തിരി പാട്ടുകളാണ് സ്വർഗത്തെക്കാൾ സുന്ദരമാണി അല്ലെ ഒക്കെ നമ്മളെ കോരി ധരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനങ്ങളാണ് ഓക്കെ കിഴക്കേ മലയിലെ വെണ്ണില ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിപ്പൺ കിഴക്കേ മലയിലെ വെണ്ണില എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിപ്പണ്ണാകുന്നത് അവരു എന്താ ഒരു സാമ്യം കൊടുക്കുകയാണ് കിഴക്കേ മലയിലെ വെണ്ണില ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് കഴുത്തിൽ മിന്നും പൊന്നും ചാർത്തിയ ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണ് പിന്നെ അവൾ ഞൊറിഞ്ഞുടുത്തൊരു മന്ത്ര കോടിയിൽ ആയിരം സ്വർണ്ണ കരകൾ അവളുടെ മന്ത്ര കോടിയിൽ ആയിരം സ്വർണ്ണ കരകളാണ് ശ്വാസനപ്പൂക്കളല്ലേ എന്തോ അല്ല മന്ത്രകോടിയിൽ സ്വർണ്ണക്കരകളാ വരുന്നത് അവളുടെ നീലാഞ്ചനമണിയറയിൽ ആയിരം വെള്ളി തിരികൾ എടുത്തട്ടേ നിന്റെ കിടക്ക വിളക്കുഞ്ഞ എടുത്തട്ടേ മടിയിൽ കിടത്തട്ടേ അരക്കെട്ടു മറയ്ക്കുന്നു ഒരവളുടെ മുടിയിൽ ആയിരം ശോസന്ന പൂക്കൾ മുടിയിലാണ് കേട്ടോ അവളുടെ മെയ്യിലാവാത ചൂടം ആയിരം അചുംബിത കലകൾ ഉണരട്ടെ നിന്റെ ലജ്ജയെ ഞാനൊന്ന് ഉണരട്ടെ മാറിൽ കിടത്തട്ടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണിനെ അല്ല വർണ്ണിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിരോധാഭാസം അല്ലേ കിഴക്കേ മലയിലെ വെണ്ണിലാവിനെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഭക്തി ഗാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പറയാൻ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ പറയാനുണ്ട് സ്വർഗദൂതാശുനാഥ എന്നു വരും വീണ്ടും എന്നു വരും എന്റെ മെഴുകു വിളക്കിൻ മുൻപിൽ എന്നു വരും ർഗപുത്ര അങ്ങനെ പോന്നു വിശുദ്ധനായ സബസ്റ്റാനോസ് ഓശാന കയ്യിൽ ഒലിവിലക്കൾ ആകാശങ്ങളിൽ ഇരിക്കും എന്നുള്ള പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആകാശങ്ങളിലിരിക്കും അത് വയലാർ എഴുതിയതാണ് സംശയിക്കേണ്ട ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ചെമ്പരത്തി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വയലാർ എഴുതിയ ശബരിമലയിൽ തങ്ക സൂര്യോദയം അതും വയലാർ എഴുതിയ ഗാനം തന്നെയാണ് തത്വചിന്ത പറയുകയാണെങ്കിൽ വയലാറിന്റെ ഗാനങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി മണ്ണു പങ്കുവെച്ചു മനസ്സു പങ്കുവെച്ചു എന്ത് അർത്ഥവത്തായ ഇതൊക്കെയല്ലേ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഇതെങ്ങനെ വയലാർ അന്നേ കണ്ടു അന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അടിത്തറകളൊക്കെ അന്നേ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ഈശ്വരനോട് പല ചോദ്യങ്ങളും വയലാർ ചോദിക്കുന്നു മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളോ കസ്തൂരി കസ്തൂരി തൈലമിട്ട് മുടി മീനുക്കി മുത്തോട് മുത്തു വെച്ച വളകിലുക്കി 
കയ്യിൽ മുത്തോട് മുത്ത് വെച്ച വളകി ലുക്കി മന്ദാര കുളങ്ങരെ കുളിച്ചൊരുങ്ങി മംഗല്യ തട്ടമിട്ട പുതുക്കപ്പെണ്ണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഗാനം കൂടി നമ്മുടെ കരളലിയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗാനം കൂടി പാടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിക്കാം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അഗാധനീലിമയിൽ അപാര ശൂന്യതയിൽ കാലം കനകക്കിനാവുകളാലെ കടലാസു കോട്ടകൾ തീർക്കും ഓരോ കടലാസു കോട്ടകൾ തീർക്കും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ് പറയുന്നത് അറിയാതെ അറിയാതെ അഭിലാഷങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ മേഞ്ഞു നടക്കും മോഹം മലർ മഞ്ചലേറി നടക്കും ഒരു കൊടുങ്കാറ്റതു തല്ലി തകർക്കും വിധിയുടെ മൗന വിനോദ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ ദിവസവും ഒരു കോടി ഒരു കോടി നക്ഷത്ര പൂക്കൾ ഒരു രാത്രി കൊണ്ടു വിടർത്തും ഒരു കാലം ഒരു രാത്രി കൊണ്ടു വിടർത്തും ഒരു രാത്രി കൊണ്ടവ തല്ലിക്കൊഴിക്കും വിധിയുടെ മൗന വിനോദം ഇത് വിധിയുടെ മൗന വിനോദം പ്രിയമുള്ളവര് വയലാർ ഗാന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ എത്തി നോക്കാൻ പോലും എനിക്കായില്ല എന്നറിയാം നമുക്ക് സമയ പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് മലയാളിക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റാനാവാത്ത വൈകാരിക ബന്ധമാണ് വയലാർ എന്ന് പറയും വയലാറിന്റെ മരണശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വയലാർ കൃതികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയ ശ്രീ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ അവസാ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയ്ക്ക് മരണം അത് മലയാളികളുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു സ്വന്തം ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനതയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകമാകുക എന്നത് ഏത് കവിയുടെയും ജീവിത സാഫല്യമാണ് വയലാർ അത് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ ജീനിയസ് ആണ് വയലാർ വയലാറിന്റെ ഗാനങ്ങൾ മലയാളി മനസ്സുകളിൽ തേൻകണം പോലെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു അവയിലൂടെ വയലാർ ഒരുക്കിയ അനുഭൂതിയുടെ ലോകം ആലോചിക്കും തോറും അമൃത് പോലെ വർഷിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വയലാർ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഗാനാമൃതത്തിന്റെ അട്ടേഖനിയിൽ നിന്നും അമൃത് നുകരാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പുണ്യമാണ് സ്നേഹിച്ചു കൊതി തീരാതെ ജീവിച്ച് മതി വരാതെ നീ വിട പറഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് വർഷങ്ങളായെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മലയാളികൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാൻ നിന്നെ അനുവദിക്കില്ല കാരണം ഈ നാടിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വയലാറിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം നമിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വയലാറിനെ എത്രമാത്രം ഹൃദ്യമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായി നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അനേകം പാട്ടുകളിലൂടെ അനേകം സംഭവങ്ങളിലൂടെ ജോസഫ് ജോൺ സാർ നമുക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും വയലാറിനെ ഒരു അനശ്വര കവി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനത്തെ ഓർക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അസാധാരണമായ ഒത്തിരി അനുഭവം മുഹൂർത്തങ്ങൾ നൽകിയ ഈ ഓരോ രചനയും പാട്ടുകളും ഇതിന്റെ താളവും എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ മനോഹരമായി ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് കൂടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ജോസഫ് ജോൺ സാറും സാറിന്റെ പാട്ടുകൾക്കും എല്ലാം പ്രത്യേകം നമുക്ക് നന്ദി പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും 
പാട്ടുകൾ പാടാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ജോസ് സാർ എന്തോ സാർ നമസ്കാരം സാർ എവർക്കും നമസ്കാരം അതാണെങ്കിലും പാട്ടുകൾ പാടാനോ കവിത ആലപിക്കാനോ ഒന്നും എനിക്ക് വലിയ പ്രാഗൽഭ്യം ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അങ്ങേറ്റം പ്രശംസാർഹമായി തോന്നിയത് ജോസഫ് സാർ എന്നിവ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇത് വളരെയേറെ അധ്വാനത്തിലൂടെ ഗഹനമായ പഠനത്തിലൂടെ നമ്മളെല്ലാം വയലാറിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ സഹായകമായി ഇതെന്നുള്ള വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഓർക്കുകയാണ് ഇവിടെ പുല്ലോഴി വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വയലാറിന്റെ ബലികുടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ ആ ഓർമ്മകൾ കൂടി പുതുക്കാൻ ഒരു നല്ല അവസരമായി ാരന്റെ ചരമദിനത്തിൽ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഏതാണെങ്കിലും ഏതാണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം ഒരിക്കൽ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ നാളെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്റിമസി വേഴ്സസ് ഗിൽട്ട് കൗൺസിലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്റിമസിയും ഗിൽട്ടും അതിൻ്റെതായ രീതികൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് എടുക്കുന്ന ഗ്ലാറ്റ്സൺ മാറ്റു സാറാണ് നാളെ ദിവസം വൈകുന്നേരം എഴുതി ഇനി ആരാണ് പറയുന്നത് ജോർജ് സാർ പറയും ആ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാറു സാർ വളരെ സന്തോഷം വയലാറിനെ കുറിച്ച് ജോസഫ് ജോൺ സാർ വളരെ വിപ്ലവ ഗാനങ്ങൾ മാത്രം രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവി എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ ഇത് വിപ്ലവ ഗാനങ്ങൾ ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ തീർന്നു മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്ന വലിയ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് സാറ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ആളുകളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ റേഡിയോയിലെ നാടക ഗാനങ്ങൾ വളരെ കാലം കേട്ട് ആസ്വദിച്ചവർ നിരന്തരം ആ ആ ഓർമ്മകളിലൂടെ എല്ലാവരും പോയി ആ ഓർമ്മകളാണ് ഈ പാട്ട് പാടാൻ എല്ലാവരും പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഭക്തി ഗാനങ്ങളിലൂടെ വാസ്തുവത്തിൽ അനശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ വയലാറിന് ചേരുന്ന പദപ്രയോഗം തന്നെയാണ് മലയാളിയും മലയാളവും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം വയലാർ സ്മരിക്കപ്പെടും സാറിൻ്റേത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കഥാപ്രസംഗം പോലെ തോന്നി ആ മഹാത്മാവിന് മുമ്പിൽ ഒരു ഒരു ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അനുമോദനം പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു സ്മരണാഞ്ജലി അത് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ അർഹിക്കുന്ന ആദരവോടുകൂടി ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ആ പ്രകടനം ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായിരുന്നു പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹലോ ആ സാറേ ഏതായാലും ആദ്യം തന്നെ സാവു സാറിന് ഒരു നന്ദി പറയട്ടെ കാരണം ഇത്രയൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എത്രയോ കാലമായി ഈ സാഹിത്യമൊക്കെ വിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വളരെ ഹൃദ്യമായ വയലാറിന്റെ കാവ്യമൊക്കെ അതിൽ ഹൃദ്യമായിട്ട് ജോസഫ് സാറ് അവതരിപ്പിച്ച ജോർജ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കഥാപ്രസംഗം പോലെ എന്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ഈ സാംബശിവൻ ആയിഷ ഒക്കെ സാംബശിവൻ കഥാപ്രസംഗം പറഞ്ഞു അതിലൂടെ ഒക്കെ അങ്ങ് കടന്നുപോയി എന്തോരും എന്തോരം ഓർമ്മകളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിപ്ലവ ഇത്രയൊന്നും ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ ഈ വിപ്ലവ ഗാനങ്ങളും അതുപോലെ കവിതയും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കുള്ള ഈ പാട്ടുകളും യൗവനത്തിലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഭക്തി ഗാനങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അത്രയ്ക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായാലും ജോ ഈ ആളുകൾ പറയുമല്ലോ പത്ത് പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിവരമുള്ള ആളുകളോടൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോ വയലാറിന്റെ കവിതകളിലൂടെയൊക്കെ ആ കാവ്യ സാഹിത്യ ചരിത്രമൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ഇത് കേട്ടു അപ്പൊ അതിനേക്കാളും സന്തോഷമുള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാം പാട്ടുകാരാണല്ലോ സാറേ അപ്പൊ ഒരു പാട്ട് എല്ലാവരും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പാടി അത് കേട്ടപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി എന്തായാലും താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ ഗോമാർ സാർ പറയുന്നു നമസ്കാരം വയലാർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 
സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് എന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നത് വയലാർ രാമവർമ്മയെ കുറിച്ച് തന്നെ എന്നെ ഓർമ്മ വളരെ വളരെ മനോഹരമായ ശൈലിയിൽ പിന്നെ നല്ല ഗാനത്തോടു കൂടി വയലാറിന്റെ ആ കാലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ച ജോസഫ് സാറിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് അങ്ങനെ ജോസഫ് സാറിനെ കൊണ്ടുവരാനും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ച സാബു സാറിന് വളരെ നന്ദി പറയുന്നു വളരെ നല്ല നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നെ അല്ല കൂടെ കേൾക്കാൻ മാത്രമുള്ള കഴിവുള്ളത് പാടാനുള്ള കഴിവില്ല ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നന്ദി നമസ്കാരം എന്നാലും മൂടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല സാർ അത് ചങ്കപ്പുഴ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മടയരില്ല ലോകത്ത് മുറയുരയ്ക്കാത്തതായി പടുപാട്ടൊന്ന് പാടാത്ത കഴുതയുണ്ടോ അത്രേ എനിക്കറിയാവൂ അടിപൊളി പാട്ടായാലും അതുപോലെ തന്നെ രാജിമ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാട്ടുകൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ അച്ഛച്ചൻ ഇതുപോലെ പാട്ടുകളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛച്ചൻ റേഡിയോ വെച്ച് വെക്കും എല്ലാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ അങ്ങനെ രാവിലെ ആറുമണിക്ക് സുഭാഷിതം തുടങ്ങി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ അങ്ങനെ വെക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലൂടെ ഞാനും കടന്നുപോയി എനിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ പഴയ പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ആ ഓർമ്മകളിലൂടെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റി പിന്നെ ഈ വയലസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലും അതായത് എന്താ പറയുക ആത്മീയതയുടെ അഗാധതയിലും ഈ വരികൾ ഓരോന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നേരത്തെ കുറെ വരികൾ ജോസഫ് സാറെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഒത്തിരി വരികളിലൂടെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ച കവി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സാർ അവതരിപ്പിച്ചു പിന്നെ അതിലും മനോഹരമായിട്ട് സാർ പാട്ടുകൾ പാടി എല്ലാ പാട്ടുകളും ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി പാടിയതൊക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിന് പ്രപഞ്ച ശക്തിക്കും സാബു സാറിനും ജോസഫ് സാറിനും ഇവിടെ പാടി എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു നാളത്തെ ക്ലാസ് ഇന്റിമസി വേഴ്സസ് ഹട്ട് ആണ് ഇൻകൗൺസിലിംഗ് ഞാൻ ഗിൽട്ട് എന്നാണ് ആദ്യം എഴുതിയത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണുഗോപാൽ സാർ മനോഹരമായ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച ജോസഫ് സാറിനും ഇതിനവസരം ഇരിക്കുക സാബു സാറിനും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ ഒരു ഗാനരചീതാവാണ് വയലാരാമവർമ്മ മനോഹരമായ സഹൃദയർക്ക് ഈ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് മനോഹരമായ അനവധി ഗാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് വയലാർ രാമവർമ്മ നമ്മെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ തൂലിയിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഗാനങ്ങൾക്ക് ദേവരാജൻ സാർ ദേവരാജൻ സാറിൻ്റെ സംഗീത കൊഴുപ്പും കൂടി ആയപ്പോൾ എന്തിനേറെ പറയുന്നു യേശുവാസൻ്റെ കണ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ആലോചിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും ജനമനസ്സുകളിൽ മായാതെ കിടക്കുകയാണ് വയലാർ എന്ന ആ വ്യക്തിത്വത്തെ മഹാനായ ഗാനരചിതാവിനെ ഒരു കാലത്തും പ്രകൃതിയ ലോകം മറക്കുകയില്ല എന്ന് എൻ്റെ ദൃഢമായ വിശ്വാസം ഈ നല്ല ഒരു ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ച ജോസഫ് സാറിന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിന്നും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിസ്തു വാക്കുകൾ അവസരം ജോസഫ് ജോൺ സാറിന്റെ ഈ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് അല്ല ഈ കവിതകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അത് വയലാറിന്റെ ആണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ അത്ര തിരക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിലും പലപ്പോഴായിട്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ആശയ ഗംഭീരമായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ആരെഴുതിയതാണ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അന്ന് അന്നൊക്കെ ഈ പാട്ടിൻ്റെ കേൾക്കാനുള്ള ഇമ്പത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ അത് ജോസഫ് സോൺ സാർ അതങ്ങോട്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം അർത്ഥഗംഭീരമായ ഇതാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് എടുത്തു പറയുന്നതിന് എഴുന്നതും അതുവരെ ചിന്തിക്കാനും ഉള്ളൊരു അവസരം കിട്ടും പക്ഷെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ആ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ആശയ സമ്പന്നമാണ് ഇപ്പൊ 
ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമാ പാട്ടുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊന്നും കേട്ട സൂചിച്ച് അങ്ങ് പോവുക എന്നുള്ള കവിഞ്ഞ എൻ്റെ ആശയങ്ങളല്ല പക്ഷെ ഈ വയലാറിൻ്റെ എല്ലാ അനശ്വര ഗാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് അത് വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് പക്ഷെ അതിലൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനും അതൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനും അവസരം ഒരുക്കിയ ജോസഫ് ജോൺ സാറിനും അതിനുള്ള ഈ അവസരത്തിന് നൽകിയ സാബു സാറിനും ഒത്തിരി അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇത് മലയാളി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ വയലാറിൻ്റെ ഈ കവിതാ ശകലങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കുകയും പക്ഷെ അതിൽ ഈ സിനിമാ ഗാനങ്ങളിലൂടെ സാധാരണക്കാരൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ പോയത് അത് കവിതകളൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പക്ഷെ വയലാറിൻ്റെ അങ്ങനെയല്ല സാധാരണക്കാരനായ തെരുവിലൂടെ പോകുന്ന ആർക്കും ഇത് കേട്ട അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും അതൊരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്ത ഗാനങ്ങളാണ് ഏതായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി ജോസഫ് ജോൺ സാറിന് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയതിന് അഭിനന്ദനം അയ്യോ സാറേ ആദ്യം ഞാൻ ജോസഫ് സാറിനോട് ഒരു ക്ഷമ പറയട്ടെ രണ്ടുപേരോട് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഒരു കുറവ കഴിഞ്ഞ് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി എങ്കിലും നോക്കിയാ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളാണല്ലോ എന്തായി എവിടെ എത്തി എന്നറിയാലോ എന്ന് കയറിയതാണ് അപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാ നിങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ ഇത്രയും ഗംഭീരായി എനിക്ക് മിസ്സായി സാരമല്ല ഞാൻ ഏതായാലും നമ്മളെ ലിങ്കിലൂടെ ഞാനത് കേട്ടുകൊള്ളാം പിന്നെ ഇപ്പൊ വയലാർ വയലാറാവുമ്പോ നമുക്കറിയാലോ എന്താ പറയാ പൊതു തീരും വരെ ഇവിടെ പ്രേമിച്ച് മരിച്ചവരുണ്ടോ എന്താണ് ആ അങ്ങനെ ധാരാളം ധാരാളം ആ ആത്മാവിലെ ചിത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സാറ് ചിലപ്പോ ആത്മാവിലെ ചില ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അച്ഛനുറങ്ങി അച്ഛനുറങ്ങി കിടക്കുന്നു നിശ്ചലം നിശബ്ദത പോലും അന്ന് നിശബ്ദമായി ഈ നിശബ്ദത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ സംഭവം ശബ്ദമില്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു നിശബ്ദത പോലും നിശബ്ദമാവുക എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു കനം വെച്ചുകൊടുത്ത് നോക്കൂ ആ ഒരു മരണ വീടിനെ എന്ത് ഗംഭീരമായി അങ്ങനെയുള്ള വല്ലാത്ത ധാരാളം കത്തുന്നു കാറ്റിന്റെ കാണാത്ത കൈകളിൽ എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ നിലവിളക്കി തിരി നമ്മളെല്ലാം കാറ്റടിക്കുമ്പോ എത്രയോ നിലവിളക്ക് ഇന്ത്യ തിരികൾ ഓളങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന കണ്ടെങ്കിലും അതാക്ഷേ കവികളുടെ മനസ്സിൽ പോകുന്നതാണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം അന്നെനിക്കൊട്ടും മനസ്സുഖം ഇല്ല എന്റെ ചന്ദനപ്പമ്പരം തേടി നടന്നു ഞാൻ അച്ഛൻ മരിച്ചു കിടക്കും ആ നാലാ നാലു വയസ്സുള്ള പയ്യൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റിൽ പറയുന്നു ഇത്തിരി കൂടി വളർന്ന ഞാൻ ആ രംഗം ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നടുങ്ങുന്നു മാനസം ആ ഇത്തിരി കൂടി വളർന്നു അതാണ് അവിടെ ആ നോക്കൂ അദ്ദേഹം വളർന്ന് വലുതായി അപ്പോഴും ആ ഒരു എളിമയോട് കൂടിയുള്ള എന്താ അതുപോലെ ഇതുപോലെ ധാരാളം പറയാനുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നേരത്തെ നമ്മളെ റോയ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ വരികളിലൂടെ അങ്ങനെ പോവുകയല്ലേ ശരിക്കും മാനന്ദിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയും ഈ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വന്നതിന് ജോസഫ് സാറിന് നന്ദി ഞാൻ ഏതായാലും ഞാൻ ട്യൂബിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ഞാൻ കേൾക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കാണും താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു അതും പരാമർശിച്ചതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാണ് കാരണം ഞാനത് കരുതിയിരുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെയും എന്നെ പറയാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അത് വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത് അച്ഛൻ അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് ഓടി നടക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇതാ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ചന്ദനപ്പമ്പരം എവിടെ പോയി എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിന്റെ നൊമ്പരം കുട്ടിയെടുക്കാൻ മഹാകവികൾക്ക് എത്ര കഴിവാണെന്നുള്ളത് പരാമർശിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് നമുക്ക് സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോഴും ചന്ദനപ്പമ്പരം എവിടെ പോയി എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുള്ളിയുടെ മനസ്സ് വിതുമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ കാലത്ത് മൂന്നര വയസ്സിലാണ് അച്ഛൻ മരിക്കും മൂന്നര വയലാറിന് മൂന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അച്ഛന്റെ മരണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജ്യോതികുമാർ സാർ താങ്ക് യു ഓക്കെ ശ്രീലത മാം എന്തൊക്കെ പറയുന്നു രവി സാർ പറയാം അജിത്സൻ സാർ ആർക്കെങ്കിലും മറ്റ് പറയാൻ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ മനോഹരമായ ഓർമ്മയുടെ അയവിറക്കൽ എത്താം എത്രമാത്രം ധന്യമാണ്
നാളെ ദിവസം നമുക്ക് ഇന്റമസി വേഴ്സ് ഹട്ട് ലക്ഷൻ മത്യു സാറിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് കൗൺസിലിംഗില് ഇത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺസോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സോ താങ്ക് യു ജസ് ജോൺ സാർ ഒരിക്കൽ കൂടി കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ്